شاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے سی روف الارد زمین میں چلو سمن ضرو پھر غور کرو زمین میں چلنے کے بعد غور کرنے کا ذکر ہے یوں تو زمین پر چلنے والے بہت ہیں لیکن غور کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اور ہدایت اور نصیحت ملتی ہے انسان کو غور کرنے سے جنازے تو سبھی دیکھتے ہیں میتیں بھی دیکھتے ہیں لیکن جو غور کرتا ہے اور اپنی موت یاد رکھتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے سمن ضرور پھر غور کرو کئی فکان عاقبت المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا کہاں گئے وہ بڑے بڑے محل کے رہنے والے دنیا کے بڑے مغرور متکبر بادشاہ کہاں گیا اثر و رسوخ کہاں گیا عہدہ منصب سب قبروں میں چلے گئے کئی بستیاں تباہ ہو گئیں اور جو آج دنیا میں موجود ہیں ایک وقت آئے گا وہ بھی نہیں ہوں گے کل اے محبوب آپ فرمائیے لما ما فی السماوات والارض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کل اللہ آپ ہی کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے چونکہ بت بے جان پتھر ہیں اگر مشرقین کہیں کہ یہ ہمارے بتوں نے بنایا ہے تو ان مشرقین سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتوں کو تم نے بنایا اور تمہاری پیدائش کے بعد یہ بت بنے تو جب یہ پتھر کے بت بے جان پتھر جو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ پہلے سے نہیں تھے بلکہ تم نے جو تراشے ہیں تو کائنات کی تخلیق کے اندر ان کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے کتب اعلی نفسی رحمہ اللہ نے اپنے ذمہ رحمت کو لکھ لیا یعنی یہ اس کا فضل ہے کہ غضب پر رحمت غالب ہے اور دنیا کے اندر ڈھیل دی جاتی ہے اچھائی کرنے والے کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں برائی کرنے والے کو بھی ہاں یہ الگ بات ہے کہ سکون کی نعمت چین کی نعمت وہ تو صرف نیکی کرنے والے کو ملتی ہے لیکن بظاہر کھانا پینا سانس لینا چلنا پھرنا یہ دنیاوی نعمتیں سب کو مل رہی جو اللہ کے گستاخ ہیں بے ادب ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ایک وقت تک ڈھیل ہے اور یہ دنیا جو ہے وہ دار الامتحان ہے جس میں سزا جو ہے فوراً نہیں دی جاتی بلکہ اصل سزا تو آخرت میں ہوگی اور دنیا کے اندر جو گناہوں کی وجہ سے نحوست آتی ہیں یہ اصل میں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں انسان ہل جائے اور راہ ہدایت کی طرف آئے لجم انکم الا یوم القیامتی لا رئی بفی ضرور بہ ضرور اللہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے یعنی یہ دنیا گزار کر تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اس وقت کو یاد کرو اللہ دین خاصرو انفس وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا برباد کر دیا وہ کون لوگ ہیں فہم لا یو منون پس وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے وہ لہو ما سکن فلی و نہار رات اور دن میں جو ٹھہرتا ہے یعنی رات اور دن جس پر چھاتی ہے اور جو رات اور دن کے اندر ہے یہ ساری کائنات وہ اللہ ہی کی ہے وہ سمی العلیم اور وہی سننے والا علم والا ہے کل اے محبوب آپ فرمائیے غیر اللہ اتخذ ولی 
کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے ولی کا مطلب مولا بھی ہوتا ہے تو یوں تو انسان کئی لوگوں کو دوست بناتا ہے لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کیا میں کسی کو دوست بنا لوں یا اللہ کے مقابلے میں میں کسی کو خدا بنا لوں یقینا جو شخص اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنے دوست کو فوقیت دیتا ہے تو وہ دو میں سے ایک چوائس کر رہا ہے اپنے دوست کی خاطر رب کو ناراض کر رہا اکل مند دانا ہوگا تو رب کی خاطر اپنے دوست کی پرواہ نہیں کرے گا ہونا یہی چاہیے کل اے محبوب آپ فرمائیے اغیر اللہ ہی اتخذ ولی کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناؤں یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید فقان حمید کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی عقل وہ ناکافی ہے اس کے لیے بزرگوں کو فیض چاہیے نور نبوت چاہیے فیضان صحابہ چاہیے اگر اس کا کوئی یہ مطلب لے لے کہ اللہ کے سوا کسی کو دوست بنانا یہ حرام ہے تو یہ مطلب قرآن کے مفہوم کے خلاف ہوگا کیونکہ دوسری جگہ پہ فرمایا ان نما ولی کم اللہ و رسول ولدین آمن الدین یقین صلاح تمہارا دوست تو اللہ ہے اس کے رسول ہیں اور نیک مومنین تمہارے دوست ہیں تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کر رہی ہے تفسیر بیان کر رہی ہے اسی طرح مسئلہ مددگار کا ہے کہ جہاں آتا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بنا لوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ میرا مددگار مجھے کام آئے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی کو حقیقی مددگار سمجھا جائے اور لو اللہ کی طرف ہو توجہ اللہ کی طرف ہو اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ساری مخلوق کو جو طاقت ملی ہے وہ اللہ کی عطا سے ملی ہے پھر مسئلہ دوسرا ہے فاتر سماوات والارض وہ اللہ کہ جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے دوست کی مثال آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے بڑا طاقتور دوست اور ایک ہے بالکل نکمہ دوست تو دنیا کے اندر آپ بتائیے کس کو دوست بنانا پسند کریں گے آپ نکمے کی خاطر طاقتور کو ناراض کرنا پسند نہیں کریں گے تو فرما فاتر سماوات والارض سب سے زیادہ طاقتور تو اللہ ہی ہے اور حقیقی طاقتور وہی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے دوست کو راضی کرنے کے لیے اسے ناراض کرنا کتنی بڑی نادانی ہے وہ ہوا یو تو وہی اللہ مجھے کھلاتا ہے والا یو تعم اور وہ کھانے سے بے نیاز ہے اسے کھانے کی کوئی حاجت نہیں کل اے محبوب آپ فرمائیے انی امیر تو ان اکون اول من اسلم بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے گردن جھکاؤں ولا تکو نن من المشرقین اور حکم مجھے یہ دیا گیا کہ تم ہرگز مشرق نہ ہونا کل اے محبوب آپ فرمائیے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان آسوئی تو ربی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے ان آیتوں کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھانا کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں میرا اتنا مقام و مرتبہ بلند ہے لیکن میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر لگتا ہے 
تو یہ آیت کریمہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرتی ہے کہ وہ اس مقام و بلندی پر پہنچ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تو ہم کیوں نافرمانی کریں اور ہم کیسے کریں دوسری بات یہ کہ فرمایا گیا مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے گردن جھکا کے رکھوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ تم مشرق نہ ہونا اس میں ایک طرح سے کافروں کے لیے انداز تبلیغ بھی ہے جب ہم کسی کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں مثلا ایک شخص گناہوں میں پڑا ہوا ہے آپ کا دوست اور آپ اپنے دوست کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو دوستوں کی پوری گیدرنگ وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے جیسا بنا دے ایسا ہی ہوتا ہے ان کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے جیسا بنا دے تو جب وہ آپ پر زور لگاتے ہیں تو آپ کی نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جب ان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم کتنا بھی زور لگا لیں ان پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا پھر آپ کی نصیحتوں کا وہ اثر لیں گے تو اس لیے جگہ جگہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ہم نصیحت کریں تو یہ تاثر ضرور قائم کر دیں کہ ہم الحمد للہ بہت پکے ہیں اور ہمیں تمہاری کوئی بات سننے نہیں ہے اور ہم اسی عقیدے پر اور اسی ایمان پر اور اسی نیک اعمال پر قائم و دائم رہیں گے اب تم ہماری نصیحتیں سنو تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم سب مل کر مجھے شرک میں مبتلا کر دو گے میں تو کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا اور تم یہ مت سمجھنا کہ میں رب کی نافرمانی کروں گا میں رب کی کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا لہذا تم مجھ پر کوششیں اور محنتیں نہ کرو یہ فضول ہے تم اپنی اصلاح کی کوشش کرو اور میری بات غور سے سنو اس لیے جہاں بھی آپ تبلیغ دین کے لیے جائیں تو یہ طریقہ کہ وہ کہے کہ جناب آپ ہماری بات بھی سنیں پھر ہم آپ کی سنیں گے بس ہندو کے پاس گئے تو کہنے لگا ایک دن آپ مندر آئیں دیکھیں ہمارا مندر کیسے ہوتا ہے آپ بدھ کو ایک دن سجا کریں تو پھر دوسرے دن ہم مسجد بھی آئیں گے تو لوگ آ کر یہ پوچھیں کہ جناب تبلیغ دین کے لیے کیا جھوٹ موٹ ہم جا سکتے ہیں نہیں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ گئے تو آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر ہی نہیں اب تو وہ آپ پر کوشش کرنا شروع کر دے گا وہ کہے گا یہی ڈھیلا آدمی ہے تو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو بلا روک ٹوک بلا جھجک یہ کہہ دینا چاہیے کہ جناب مندر جب ہم اسے شرک سمجھتے ہیں بت اسے ہم غلط سمجھتے ہیں تو ہم مندر میں آ کیسے سکتے ہیں اسی طرح کوئی بد عقیدہ بد مذہب یہ کہے آپ ہماری کیسٹ سنیں تو ہم آپ کی کیسٹ سنیں گے آپ ہمارے اجتماع میں آئے تو ہم آپ کے اجتماع میں آئیں گے یہ کوئی بارگیننگ ہے یہ کوئی بزنس ہے کوئی ہم سودا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم تو اسے ہدایت دینے کے لیے گئے ہیں مانے تو اس کا بھلا نہ مانے تو ہمارا کیا نقصان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارے مشرقین آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں پھر اگلے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے ہم نے فرما یہ تو نہیں ہو سکتا کہنے لگا اچھا ایسا کریں کہ آپ ایک سجدہ ہمارے بت کو کر دیں تو ہم سب آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے ایک سجدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سوچا چلو جھوٹ موٹ سجدہ کر دیتا ہوں بلکہ آپ نے کیا فرمایا آیت نازل ہوئی قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت کروں گا ہی نہیں اب نہ کرتا ہوں نہ کروں گا جس کی تم پوچھتے ہو جنہیں تم پوچھتے ہو اور آخر میں کیا فرمایا لکم دینکم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین مانو نہ مانو تمہاری مرضی یہ ہے طریقہ تبلیغ دین کا اور اس سے ہٹ کر تبلیغ کرنے گئے تو گمراہ ہو گئے کسی قادیانی کے پاس گئے تو قادیانی نے کہا جناب آپ ہمارے عبادت خانے میں آئیں دیکھیں ہمیں یہ ہماری کیسٹ سنیں ذرا ہمارے اجتماع میں آئیں پھر ہم بھی آئیں گے یہ چلے ہم آ جاتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ بھی آئیں گے 
تو ہم اسے غلط مانتے تو ہم جائیں گے کیوں غلط ہے وہ تو گمراہیت ہے تو ہمارا وہاں جانا اس سے یاد رکھیے گا وہ متاثر نہیں ہوگا بلکہ الٹا وہ آپ پر کوشش و محنت کرنا شروع کر دے گا اچھا یہی یہ ڈھیلا آدمی ہے چلو پھر اسے کادیانی بنانے کی کوشش کر حضرت خواجہ غریب نواز ہند میں تشریف لائے نوے لاکھ کافروں کو مسلمان کیا تو کیا خواجہ صاحب نے مندر کے چکر لگائے کہ چلیں آپ کے میلے میں میں آتا ہوں تو تم آپ جو ہے میرے میلے میں ہو خواجہ صاحب نے اس انداز میں تبلیغ تو نہیں فرمائی تو تبلیغ دین کا طریقہ وہی صحیح ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا اور جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا میں یوسرف عنہ یوم عیدن فقد راشی ما اس دن جس سے اللہ کا عذاب دور کیا گیا پر بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا یعنی جو اللہ کے عذاب سے کل بروز قیامت بچ گیا اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہوگا وہ ذالکل فوز المبین اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یہی کھلی کامیابی ہے عام طور پر جب انسان نیکی کی بات کہتا ہے حق بات کہتا ہے اسلام پر چلتا ہے تو یہی بات کہی جاتی ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے یعنی سننے سے پہلے ایک مثال صاحب کو سمجھاؤ مثلا شادی کا موقع ہے بڑی مشکل سے بیٹی کا رشتہ آیا ہے اب وہ رشتہ طے ہو رہا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے جناب دیکھیں ہم شریعت کے مطابق شادی کریں گے کوئی ڈھول دھماکہ نہیں ہوگا کوئی مہندی اور مایوں کی رسم نہیں ہوگی کوئی گانے نہیں بجائے جائیں گے کوئی بے پردگی نہیں ہوگی سنت کے مطابق سادگی سے ساری تقاریب ہوں گی یہ بات اگر وہ یہ کہتا ہے تو کہنے سے پہلے کتنے لوگ اسے روکیں گے نہیں 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 کہنا ناراضگی ہو جائے گی نقصان ہو جائے گا وہ رشتہ توڑ کے چلے جائیں گے اب اس کے بعد وہ نہیں مانتا اور حقیقتاً کہہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں جناب اتنے آپ دین میں سخت ہیں نہیں بابا ہمارا اور آپ کا گزارا نہیں ہوگا لہذا معذرت وہ رشتہ توڑ کے چلے گئے اب بظاہر لوگوں کو نقصان محسوس ہو رہا ہے لیکن آپ بتائیے اگر رشتہ لکھا ہوتا تقدیر میں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ سکتی ہے اور تقدیر میں نہیں لکھا تو وہ ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹنا تھا جب ٹوٹنا لکھا ہوا تھا تو اچھا ہوا نا کہ دین کے نام پر ٹوٹ گیا ورنہ آگے جا کر لین دین کے کسی مسئلے پر ٹوٹ جاتا رسم و رواج کے کسی مسئلے پر جا کر ٹوٹ جاتا چلیں رشتہ ہو جاتا شادی ہو جاتی بعد میں کتنی عورتیں ہیں تین مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد روٹ کر گھر آ جاتی ہیں اور یہ زبان پر الفاظ ہوتے ہیں کہ کاش ہماری شادی نہ ہوئی ہوتی شادی نہیں ہوئی تھی تو اتنا نقصان نہیں ہوا تھا اب شادی کے بعد جو مسائل ہو گئے تو وہ کان پکڑتے ہیں تو اس لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم دکان پر بیٹھے ہیں ساری مارکیٹ میں فراڈ ہو رہا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے دیانت داری سے کام کرتے ہیں جو روزی لکھی ہے وہ اللہ کی قسم وہ کہیں نہیں جاتے اور اس پر ہمیں یقین ہے تو وہ روزی ہمیں ضرور ملے گی کوئی ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور اگر ہم رب کی نافرمانی کریں تو ہم سمجھے لوگ فائدہ دیں گے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بات یہ ہے کہ وہ رب چاہے تو فائدہ ملے گا اور وہ نقصان دینا چاہے تو کون بچا سکتا وہی اللہ بدرن اور اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اللہ تجھے نقصان پہنچائے فلا کاشی فلا ہو تو اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں اللہ ہو مگر اللہ یعنی حقیقی طور پر تو وہی دور کر سکتا ہاں ظاہری طور پر اللہ نے مخلوق کو وسیلہ ذریعہ ضرور بنایا لیکن مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے حقیقی طور پر سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ تعالی اگر وہی ناراض ہو جائے تو دنیا کیا کام آئے گی 
وہیں یم سز کا بھی خیر اور اگر وہ تجھے بھلائی پہنچائے وہ راضی ہو جائے کرم نازل فرمائے تو ہے کوئی جو اس کی آنے والی بھلائی کو تجھ سے روک سکے فہو آلا کل شعین قدیر تو وہ ہر چاہت پر قادر ہے وہ جو چاہے کرے اس لیے اسی کی بارگاہ میں جھک جاؤ اس کے فرما مردار بن جاؤ اور لوگوں کی پرواہ نہ کرو یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہ القاہر فوق عبادی اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر القاہر غالب یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے بندے بے بس ہیں وہ رب کی بارگاہ میں مقابلہ نہیں کر سکتے بہو الحکیم الخبی اور وہی حکمت والا خبردار ہے مشرقین آ کر کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کی گواہی کون دے گا کوئی آپ کے بارے میں گواہی دے اس پر یہ آیت کریم نازل ہوئی قل اے محبوب آپ فرمائیے ایو شعی ان اکبر شہادہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے ان سے پوچھیے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ کی گواہی ہے شہیدم بینی و بینی کم اللہ میرے تمہارے درمیان گواہ ہے اب بتاؤ کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے وہ او ہی الیا حادل قرآن کافر یہ پوچھ سکتے تھے کہ اللہ نے گواہی دی ہے ہمیں کیسے پتا چلے ہم نے تو سنا نہیں ہے تو قرآن کا ذکر کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے کلام الہی ہونے کو تم بھی مانتے ہو اس لیے کہ تم اس کی ایک آیت کی بھی نقل نہیں بنا سکتے باوجود اس کے کہ تم فسی و بلیغ ہو تم آجز آ چکے جب اس معجزے کے سامنے آجز آ چکے تو تمہیں ماننا پڑے گا یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں جو گواہی دی گئی وہ اللہ کی طرف سے وہ او اور میری طرف وہ او اور میری طرف وہی کی گئی حاضر قرآن اس قرآن کی لی ان زیرا کم بھی تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے ڈر سناؤں ومم بلغ اور اسے ڈر سناؤں جس تک یہ قرآن پہنچے قیامت تک آنے والوں کو نصیحت کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جس تک قرآن پہنچا اسے حضور ہی کی نصیحت پہنچے حدیث پاک ہے کہ فرمایا جس کو قرآن پہنچا گویا کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا اور آپ کا کلام سنا حضرت انس آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط اسلام کے لکھے اس آیت کریمہ کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے لی ان زیرکم بھی اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں ومم بلغ اور جس تک قرآن پہنچے وہ بھی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے ڈرائے یعنی ومم بلغ سے مراد مبلغین ہے کہ جو حضور کے نائبین ہیں اور قیامت تک حضور کا پیغام پہنچاتے رہیں گے حدیث پاک ہے ترمیزی شریف اللہ اسے تر و تازہ کرے یعنی خوشحال خوش و خرم اس کی زندگیاں خوشگوار ہوں جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سننے والا وہ پیغام سن لیتا ہے لیکن جہاں آگے بات پہنچاتا ہے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہوتا ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضور سے پیغام سنا اور پھر دوسرے صحابیوں تک پہنچایا اور پھر یہ پیغام آج تک جاری ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں ہو سکتا ہے 
کہ کوئی ہم سے بات سنے اور وہ سننے کے بعد ہم سے زیادہ عمل کر بیٹھے ہم سے زیادہ عمل کرے اس کے لیے وہ بہت زیادہ مفید ہو اور پھر ہمیں بھی اس کو ثواب ملتا رہے ان لتشہدون کیا بے شک تم گواہی دیتے ہو انما اللہ عالیہتن اخرا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا ہیں یعنی ان مشرکوں سے حضور نے پوچھا اللہ کے حکم سے کہ اے مشرکوں کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں اب ان کا جواب جو بھی ہو یہ کہیں کہ جی ہم گواہی دیتے ہیں یہ کہیں نہیں ہم گواہی نہیں دیتے تو یہ جب مشرقین بتوں کو خدا مانتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا ہے تو اب ان کی گواہی سے متاثر نہیں ہونا یہ بھی اسلام نے سکھایا کل لا اشد آپ فرمائیے میں گواہی نہیں دیتا کیسا جواب ہے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی جھجک کے انسان جواب دے یہ ہمیں سکھایا گیا کل لا اشد آپ فرمائیے میں گواہی نہیں دیتا کل ان نما ہوا الہ واحد آپ فرمائیے وہی ایک معبود ہے اللہ وہ ان ننی بری ام ما تشرکون جو تم شرک کرتے ہو اس سے میں بیزار ہوں میں بری ہوں اللہ دین آتی نہ ہوں ملک وہ کہ جنہیں کتاب دی گئی یا رفو نہ ہو وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو کما یا رفو نہ اب نہ ہوں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اگر کوئی دوست سال دو سال کے بعد نظر آئے تو انسان کبھی کبھی غور کرتا ہے دور سے ارے میرا دوست ہے کہ نہیں ہے قریب آتا ہے تو کبھی شکل بھول جاتی ہے اگر دس سال کے بعد میں نے لیکن انسان اپنی اولاد سے کیسی محبت رکھتا ہے اور اپنی اولاد کو وہ ضرور پہچانتا ہے تو مراد ہے کہ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے اس سے بڑھ کر وہ رسول اللہ کو سچا نبی پہچانتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے اللہ دین خسر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا وہ وہی لوگ ہیں فہم لا یو مینون پس وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما ہے خصوصاً قرآن پاک کے پیغام کو ہم سب کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے